Hi guys, welcome back to my channel, Anya It's Me and Joyce. And for today's vlog, isha-share ko naman sa inyo yung mga wedding requirements this 2024, pati yung mga prices nila. Guys, and again, sa vlog na to, isi-share ko lang yung mga wedding requirements this 2024 at pati na din yung presyo ng bawat documents na kailangan yung ayusin. Nung kasi sa previous vlog ko, ang daming nagtanong kung magkano nga ba yung nagastos namin or yung mga estimated price na nagastos namin. Though, hindi naman siya ganun kamahal, pero para na rin to sa mga bagong kakasal at para magkaroon din kayo ng idea kung magkano nga ba ang kailangan yung ilaan para sa pag-aayos ng mga requirements. Pag mag kayo guys ng requirements for wedding, ang unang-una nilang hahanapin sa inyo ay ang PSA Birth Certificate. Opo, PSA Birth Certificate siya at hindi NSO Birth Certificate. Hindi na po valid si NSO kasi pinalitan na siya from NSO to PSA. So, if you want to get your updated PSA Birth Certificate, you can go directly to their office or you can also visit their website. Yung website guys, ilalagay ko na lang siya dun sa my description box at sa website na yun, guys pwede na kayong mag-request ng PSA birth certificate nyo na hindi kayo mahahasal. Actually guys, yung PSA sobrang bilis sila mag-deliver ng mga documents. Minsan within 5 days or within 4 days nasa inyo na yung request nyo. And impression nga pala ng PSA pag magre-request kayo sa website nila ay 330 Pesos. Yung 330 pesos na yan, guys, per copy. So, kung dalawang copies yung kailangan mong i-request, meron siyang additional, pero mas less siya ng 20 pesos. So, magiging siguro 640 pesos na lang siya for two copies. Pero for one copy, guys, it's 330 pesos. Kasama na po doon yung shipping fee niya. Ang pangalawang requirement naman, guys, na kailangan mong ayusin ay ang Certificate of Numerage or Senomar. Yung Senomar, guys, makukuha mo siya sa PSA din or sa Philippine Statistics Authority. Um, makukuha mo lang dito sa website nila. If I were you, isabay mo na siya pag magre-request ka ng birth certificate para isahang deliver na lang. So, pwede mo siyang isabay. So, yung birth certificate mo from PSA at saka yung Senomar mo ay pwede mong pagsabayin. But guys, make sure na yung receiver po ay kamag-anak nyo. Like mother, father, um, mga auntie, lola, ganyan. Kapatid, siblings, or cousin. Kasi guys, pag ibang tao, like kunyari, yung boyfriend mo pang kukuha mo siya, hindi siya pwede. So, kailangan po nilang mag-request ng separate or dapat separate kayong mag-request. Hindi po pwede yung ikaw yung mag-re-receive. Dapat siya po or yung kamag-anak po niya yung mag-re-receive. Again guys, bawal mong ipag-request ng requirement sa PSA yung boyfriend or yung girlfriend mo kasi yung receiver po dapat once na nag-deliver sila ay kamag-anak. Makikita nyo naman guys sa website kung sino yung mga ano, um, pwedeng mag-receive nung uh, mga requirements na ni-request sa PSA. Yung Senomar pala guys, it's a certificate of no marriage. Ibig sabihin po, katunayan lang na hindi ka pa kinasal before. So, yung document na to sa PSA mo lang makukuha at hindi mo siya pwedeng kuhanin sa iba. Ang presyo nga pala ng Senomar guys ay 430 pesos sa PSA website at kasama na po doon yung shipping fee. Pangatlong requirement naman guys na kailangan mo yung accomplish ay ang community tax certificate. Yung community tax certificate guys um, mas kilala siya bilang sedula. So, yung sedula guys, makukuha mo to sa main municipio nyo. Ang price niya ay nag-range siya from 50 pesos to 150 pesos. Depende to guys sa uh, munisipyo or sa city hall nyo kung magkano yung sinisay nila for sedula. But sa amin guys sa Pampanga na sa 50 pesos lang siya each. So medyo mura sa amin. Pero sa iba guys siguro pag nasa city na siya medyo mas mahal siya. Again tanong nyo na lang guys yung city hall nyo or yung munisipyo nyo kung magkano yung sa kanila. Pero usually nasa ganun range yung presyo niya. Yung sedula guys sobrang bilis lang yung makuha. Minsan 5 minutes lang kung walang pila sa may munisipyo or sa city hall nyo, makukuha nyo na siya agad. Ang pang-apat guys na requirements na kailangan nyo ayusin ay ang 1x1 picture nyo at ang 2x2 picture nyo. Latest 1x1 picture and 2x2 picture. Yung price dito guys, nag-range siya from 150 pesos to 250 pesos. Depende kung saan kayo magpapakuha. Ang kailangan nyo guys sa form or sa marriage form, um, for na one by one picture so if I were you damihan yun na or yung package na mas marami yung one by one kesa sa two by two para mayroon din kayo yung reserva if every man na kulangin kayo and before I forgot guys kailangan yun rin pala ng baptismal if in case na wala kayong PSA birth certificate so or siya what do I mean by or so pag wala kayong PSA birth certificate 
pwede siya ng baptismal. But again guys, depende to sa munisipyo kung ano yung mga requirements or kung strict ba sila or hindi. Pero sa amin kasi guys, ang um, baptismal is okay pag wala kang PSA birth certificate. Nag-range naman guys yung baptismal na 50 pesos to 150 pesos at makukuha mo lang to guys kung saan ka nagpabinyag. So, opo, sa simbahan, sa church, ganyan. So, nasa 50 pesos to 150 pesos depende po sa church nyo kung magkano yung isisingin nila sa inyo. Ang pang-anim naman guys sa kailangan mo kuhanin ay ang barangay certificate. So, para saan ba ang barangay certificate? Yung barangay certificate guys, para katunayan lang na ikaw ay tago doon sa lugar na yon. So, yun lang siya. So, proweba siya or proof lang na dun ka or taga dun ka. Sometimes kasi merong mga na-relocate like from kunyari from Cebu sila tapos nakatira na sila dito sa Manila. You just need to go to your nearest barangay hall. Kailangan mo lang mag-provide ng proof na you've been there for a long time. Minsan may kontrata yung mga nirerentahan natin, di ba? So, yun lang yung kailangan mo ipakita minsan. But again, guys, depende pa rin to sa barangay hall. Hindi po lahat ng barangay hall pare-pareho po sila ng requirements when it comes sa paghingi ng proweba kung taga doon ka. Minsan medyo mas strict sila but pwede nyo naman silang pakiusapan or kung meron kayong landlord na magpapatunay na nandun na kayo for a very long time uh, yun yung i-provide nyo proof para bigyan kayo ng barangay certificate. Yung barangay certificate guys nag-arrange siya ng 100 pesos to 150 pesos and again depende to per barangay. Yung pang 7 naman guys na kailangan nyo i-provide ay ang two valid government ID. So ilalagay ko lang guys sa description kung ano nga ba yung mga valid IDs na pwede nyo i-provide at alam naman natin na yung mga IDs natin guys ay walang bayad usually at uh, for free to so you just need to provide photocopy of your valid IDs dalawang photocopy so yun yung mga basic requirements na kailangan natin ayusan before tayo pumunta ng city hall or ng municipality natin ang next naman natin kailangan i-accomplish ay ang marriage application form sa municipio or sa city hall yun na ito makukuha Um, form lang siya. So, apat na copies yun. Kailangan mo lang siyang fill upan. At make sure, guys, na hindi ka magkakamali kasi once na nagkamali ka, medyo mahirap na siyang ayusin pag naipasa na siya ng civil registers officer nyo sa mismong PSA. So, kailangan mong maghabol. To make sure na lahat ng ilalagay nyo doon ay tama, lahat ng spelling, lahat ng letter ay tama. Yung marriage license form, guys, nag-range to ng 200 pesos to 350 pesos. And again, 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 again. Depende to sa munisipyo or sa city hall nyo kung magkano yung sinisingil nila para sa klaseng form na to. If you are 20 years old and below, you need to provide parental consent. So, yung parental consent, guys, a consent siya from your parents na or guardian na pinapayagan na kayo na ikasal sa ganong edad. Ang um, kailangan lang, guys, ay sa mismong araw ng kasal nyo, dapat present yung legal guardian nyo or yung parent nyo. At, Meron nga pala kayong kailangan i-provide na letter. So, yung letter na to, guys, kailangan nyo rin siyang ipanotaryo. Letter na siya na inaprobahan or pumapayag sila na magpakasal ka na sa ganong edad. At syempre, dun sa parental consent, kailangan mo buy na notaryo. So, yung notaryo, guys, nag-range siya from 200 pesos to 400 pesos. Depende kung saan ka magpapanotaryo. Next naman, guys, kung ikakasal ka between 21 years old to 25 years old, kailangan mo naman ng parental advice. Yung parental advice naman, guys, letter lang siya. So, letter lang siya from your legal guardian or from your parents na pinapayagan nila kayong ikasal sa ganong edad. At again, guys, dapat nakanotaryo din po ito. Isa to sa mga requirements na kailangan nyo ipasa together with your basic requirements. Once na okay na lahat ng requirements na nabanggit ko kanila, like yung mga basic requirements, yung mga kailangan inotaryo kung hindi wala pa kayo sa right age, kailangan mo na pumunta sa city hall nyo or sa munisipi nyo para nang paschedule lang marriage counseling. So, yung marriage counseling, guys, walang bayad yun. It's for free. So, family planning lang itatakan nila doon. So, pag-uusapan nyo lang yung mga, like yung mature na usapin about sa asawa, sa pagkakaroon ng anak, ganyan. Nasa 2 hours to 3 hours lang yung marriage counseling, guys. And after yung makomplete yung marriage counseling, guys, or yung family planning, bibigyan nila kayo ng marriage license. Yung marriage license, nag-range siya from 100 pesos to 200 pesos. Um, yung marriage license ayun, guys, parang pwede ka na magpakasal kahit saan mo pag gusto ikasal. Katunayan nyo na nakapagpasa ka na or okay na lahat ng requirements mo at pwede ka na ikasal kahit saan mo pa gusto ikasal. So, once na nakuha mo na guys yung marriage license mo, meron ka 120 days para magpakasal. Opo, meron kang 4 months para magpakasal. Pag hindi ka nakapagpakasal within 4 months guys or within 120 days, again, 120 days, 
magpapawalang visa po yung mga requirements o yung mga inayos yung requirements. At lahat ng requirements ito guys ay each. So per couple siya. So kumuha ako ng sarili kong requirements at kumuha ng sariling requirements yung asawa ko. So dalawa siya. Dapat separate yung requirements mo, separate yung requirements ng magiging asawa mo. So lahat ng requirements na binagit ko kayo dapat meron din siya. So ganun siya. These requirements guys ay applicable siya for civil wedding and church wedding, garden wedding. But kung meron man akong na-miss na iilang requirements na hindi ko nabanggit sa vlog na to, for sure madali lang naman siyang ayusin. And yung mga binigay kong requirements kanina, yun yung mga pinaka-importante na kailangan mong ayusin. And that's it for today guys. I already updated my wedding requirement this 2024. At kung nagustuhan yung vlog ko na to, just give me a thumbs up. Subscribe to my channel. Turn on the notification bell. Share this video. At kung meron pa kayong gustong itanong about sa vlog natin na to, just comment down below. And I'll see you in my next vlog. Bye! Thank you.